Πάμε να σας δείξω πως θα φτιάξετε εκπληκτικό γαλακτομπούρεκο για το γιορτινό σας τραπέζι. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα στίκ κανέλας, κόβουμε ένα λεμόνι στη μέση, λίγο χυμό από το λεμόνι και τα ρίχνουμε μέσα. Με ένα σύρμα σιλικόνης ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Με το που έρθει σε σημείο βρασμού μετράμε ένα λεπτό. Κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο γάλα πλήρες, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 170 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι που να μας πήξει. Με το που βγάλει υπερπουλήθες η κρέμα μας είναι έτοιμη. Κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Απευθεία στη ζεστή κρέμα θα ρίξω 3 μέτρη αυγά, 50 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο και 2 βανιλίνες. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Σε ένα μεγάλο ταψί κουσίνας θα ρίξω την κρέμα να κρυώσει πιο εύκολα. Θα καλύψουμε από πάνω να εφάπεται η μευράνη πάνω στην κρέμα για να μην μας πιάσει πέτσα. Επειδή θέλουμε τη βάση από το γαλακτομπούρικο να την κάνουμε λίγο διαφορετική, να έχει πιο πολύ σώμα, σε 100 γραμμάρια τριμμένο καρύδι θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 40 γραμμάρια φρυγανιά και ανακατεύουμε. Πάμε να φτιάξουμε τη λιπαρή ουσία. Σε 200 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό θα βάλω 100 γραμμάρια ηλιέλαιο. Θα χρειαστώ 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας, είναι για γλυκά και είναι από το ψυγείο, δεν είναι καταψυγμένο. Πάμε να μετρήσουμε 6 φύλλα. Σε ένα ταψί 25x35 θα βουτυρώσω καλά και στρώνω τα φύλλα μου ένα-ένα στα βρωτά. Αφού βάλαμε το δεύτερο φύλλο θα βάλω λίγο από τη γέμιση και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Αφού βάλαμε και τέταρτο φύλλο, προσπαλίζουμε και με την υπόλοιπη γέμιση. Τα δύο φύλλα θα τα βάλουμε στη μέση. Συνολικά τα φύλλα μας για τη βάση είναι 6. Αφρατεύουμε την κρέμα εφόσον έχει κρυώσει και γυρνάμε ένα-ένα τα φύλλα προς τα μέσα. Μην ξεχνάμε να βουτυρώνουμε και τα φύλλα που γυρνάμε. Τώρα, επειδή τα φύλλα μας είναι λίγο πιο μεγάλα από το ταψί, θα τα κόψουμε. Αυτές οι λωρίδες που περισσέψαν θα τις βάλουμε στην κατάψυξη για να κάνουμε σε επόμενες συνταγές. Μπορούμε να τα βάλουμε δηλαδή σαν φύλλα κανονικά. Απλά εδώ τώρα θα μας βγει πάρα πολύ ψηλό το γλυκό και δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε θα τα αποθηκεύσω στην κατάψυξη και τοποθετούμε ένα-ένα τα φύλλα πάνω από την κρέμα. Χαράζουμε λίγο τα πάνω φύλλα και πριν το ψήσιμο ραντίζω με λίγο νεράκι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς στην κάτω σχάρα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Αν ψήσετε στον αέρα θα είναι περίπου στους 160 βαθμούς για περίπου 1 ώρα. Αυτό θα το δείτε να πάρει ένα πάρα πολύ καλό χρώμα και να πατώσει πάρα πολύ καλά η πίτα μας. Ω, 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 τέλειο, θα το βάλω μέσα σε ένα ταψί γιατί μπορεί να πέσει και λίγο απ' έξω το σιρόπι. Θα τα αφήσουμε να κρυώσει καλά και μετά θα πάμε να το κόψουμε. Θέλω να σας δείξω να δείτε ότι το σιρόπι είναι τόσο όσο πρέπει, έτσι, σωστά ψημένο από κάτω. Εδώ βλέπετε η βάση από κάτω πως έχει ψηθεί σωστά και έχει σώμα. Από πάνω είναι ξεροψημένο. Ακούστε. Η κρέμα είναι φανταστική, αφράτη. Είναι το απόλυτο γαλακτομπούρικο. Thank you. 
Άλλη μια συνταγή φίλη μου έχει φτάσει στο τέλο. Εσύ θέλω όλοι να φτιάξετε αυτό το εκπληκτικό γαλακτομπόρικο για το γιορτινό σα τραπέζι για τα Χριστούγεννα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Θέλω να το δοκιμάσετε. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μα βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σα.